Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Ada kata bijak yang mengatakan bahwa Bahagia atau tidak bahagianya seseorang Sebenarnya bukan terjadi dari apa yang dimiliki oleh orang tersebut Tetapi bahagia atau tidak bahagianya seseorang Itu berasal dari pikiran orang itu sendiri Oleh sebab itu seringkali kita mengatakan bahwa Saya akan merasa bahagia kalau saya memperoleh A, B, atau C Saya akan merasa bahagia kalau saya berada di posisi tertinggi Saya akan merasa bahagia kalau dan kalau dan seterusnya Mari kita mencoba meneliti kembali Sebenarnya apakah karena kita mendapatkan sesuatu lalu kita berbahagia dan bersyukur Atau kita harus bersyukur terlebih dahulu sehingga rasa syukur itulah yang mendatangkan kebahagiaan mana yang menurut bapak ibu saudara pernyataan yang paling tepat bahagia dulu baru kita bersyukur atau bersyukur dulu baru kita merasakan kebahagiaan ambil contoh misalkan bapak ibu saudara punya rumah tempat tinggal dan itu sudah milik pribadi tetapi ukuran rumahnya mungkin tidak sebesar dari ukuran rumah orang-orang lain dimanakah letak kebahagiaan kita dimanakah letak rasa syukur kita kalau kita mengatakan kita berada di pernyataan yang pertama saya bahagia dulu baru saya bersyukur maka bagaimana caranya kita bisa berbahagia kalau kita punya rumah yang kecil Tetapi kalau kita berada di dalam pernyataan yang kedua Saya bersyukur maka saya memperoleh kebahagiaan Maka sesungguhnya rasa bahagia itu bisa dinikmati Karena kita sudah memiliki rumah Sekalipun ukurannya kecil tetapi itu rumah pribadi Atau bagi bapak ibu saudara yang masih ngontrak atau ngekos Rasa syukur itu juga bisa dirasakan ketika kita mengatakan bahwa saya bersyukur masih dapat tempat untuk berlindung dari panas, dari hujan, dari segala hal-hal yang tidak baik yang ada di luar. Sekalipun statusnya adalah saya masih ngontrak atau ngekos. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Setiap kita diajak untuk merefleksikan mengenai pernyataan yang kedua Marilah kita bersyukur terlebih dahulu Sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan atas segala hal yang kita miliki Bukannya justru kita berbahagia dulu baru kita bisa bersyukur Firman Tuhan hari ini juga mengatakan bahwa Dan bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetapi sebelum kata bergembira, di ayatnya yang ketiga firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lalu kita diajak untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan bertindak kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur Ketika kita bangun di pagi hari Kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan 
Ketika kita masih bisa makan dengan lauk seadanya Kita bersyukur karena kita tidak kelaparan Ketika kita punya tempat tinggal Entah itu ngontrak, ngekos, atau rumah pribadi Kita bersyukur karena kita masih bisa berlindung dari panas dan hujan Intinya adalah selalu ada hal yang bisa kita syukuri Jangan menunggu pencapaian-pencapaian tertentu yang membuat kita bahagia baru kita bersyukur Tetapi bersyukurlah terlebih dahulu kepada Tuhan Dengan cara mempercayakan hidup kita kepadanya Sehingga kita bisa merasakan kegembiraan di dalam Tuhan Ingat Bapak Ibu Saudara Bahagia atau tidak bahagianya seseorang Itu timbul dari pikiran dari perasaan kita Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah rasa syukur itu membawa kita pada momen kebahagiaan? Sekalipun sederhana Ketika itu dinikmati dengan penuh rasa syukur Maka kita akan merasa bahagia Selamat bersyukur Selamat berbahagia Amin